Bueno, seguimos hablando aquí de los amigos con derecho, así con Pati, con Salvador y con mi güera linda. Y bueno, a ver, estábamos hablando, justo te quedaste tú, Pati, comentando ¿Sí? que también ciertamente este, en comunidad gay hay, tienen también sus, sus, sus como Tinder, ¿no? Y, bueno, ellos, yo creo que no me vas a dejar mentir, pues, han sido una comunidad mucho más abierta en ese sentido uh -huh, que claro. incluso las parejas heterosexuales. heterosexuales, exactamente. O sea, ellos desde hace mucho tiempo, desde hace incluso antes de que existiera Tinder, yo recuerdo una aplicación que se llamaba Manhunt, Uh -huh. y que era funcionaba exactamente igual que era este en donde tú te dabas de alta y en ese momento te avisaba cuántos chicos estaban eh, el en el código ¿A cuántos postal metros, además, a cuántos metros claro, exactamente a cuántos metros. sí fue muy chistoso porque eso lo hicimos este lo hizo un amigo y, y de repente a la semana se quedó un amigo gay con nosotros uh -huh. en mi casa y a la semana me dijo oye sabías que tu vecino el del 1405 el del 15 no sé qué el de no sé qué el de... Y nosotros no pues ni idea no pues están dados de alta en la ¿Qué tal? No. Tienes a tus y, y también decir que ellos también tienen los mismos dilemas de la relación. Algunos solo quieren una relación de una noche, pero otros también quieren relaciones claro. afectivas, sí. duraderas. Y también están en ese mismo plan de que si son no solo amigos con derecho o no. Y también las mujeres. O sea, Fíjate todo que el, mundo el principal gay. riesgo que yo veo en esto uh -huh. ciertamente es la falta de compromiso. Porque por un lado, eso es el valor de esta relación, ¿no? En sí mismo. Pero por el otro lado, también esto acaba siendo el drama, ¿no? Es muy difícil difícil, de verdad yo creo que es muy difícil, sí hay quien sin duda lo puede llevar pero que una de las dos partes no se involucra ¿no? yo creo que es muy difícil eventualmente yo creo que sales raspado ¿no? porque uno de, de los dos, dos se va a, a involucrar y, y pues ahí qué pasa ¿no? y yo creo que el tiempo no da tanto para los compromisos estamos todos muy asustados porque el futuro es tan incierto, todo es tan veloz, estamos en estas crisis yo creo que la gente no se quiere comprometer también debe haber ahí una situación del ambiente, porque sí, pero es muy general parte, también ¿eh? como dice el dicho, los que están adentro quieren estar afuera, los que están afuera quieren estar adentro ah, o sea, bueno, todos queremos es como pertenecer también es el matrimonio, ah. dicen que el matrimonio es cierto es una casa en la que los que están adentro quieren salir y los que están afuera, <ríe> sí. bueno porque es interesante, sí, en efecto yo creo que queremos el compromiso, pero también tenemos mucho miedo, miedo al compromiso, compromiso, ciertamente mucho miedo, tú cómo lo ves que estás bien Chava, güerita. Pues no Ahora, sé, tú yo sí llevo 10 años. Me queda <ríe> yo ya claro. llevo 10 años. Tú sí eres muy comprometida. Sí, sí, estás sí, comprometida. Yo sí soy muy comprometida. Sí. Pero efectivamente, o sea, yo lo veo en. en por ejemplo, en mi generación, sí me ha pasado que ya ahorita ya tengo amigos que ya van en el segundo aire. Cuando dices, no, hombre, pero antes eso era este más para Sobre los todo, que estaban en su crisis de los 40, 45, 50, pues, sí. no, yo tengo 32 años. Ya se adelantó la y crisis. Y ya empiezas a ver eso, efectivamente. Y ya se adelantó la crisis, ciertamente, a los 32, ya ir por la segunda vez, ¿qué tal? Tú no vas ni por la primera, ¿verdad? No, no, yo no, yo... Eh, sí se ha defendido. <risa> yo... Pero, fíjese que hablando con un juez de estos, de, de, bueno, de, de, de que divorcian, me decía que estaba que la gente llegaba, se casaba y a los pocos meses llegaba y se divorciaba, pero meses ah. y ni siquiera un año, ¿eh? Claro. Sí, sí. Sí. Que era muy frecuente. Eso. Pero porque ahora la ley te lo permite. A eso además. Antes uh -huh. la ley era mucho más compleja. Ahora hay el divorcio ahora hay express. El divorcio incausado. Y el, el express. Y si no hay hijos y si no hay bienes. En fin. Eh, mira, yo creo que es importante esto porque tú que hablabas de, de, del aspecto filosófico y todo esto. <risa> Las cosas no se dan en el aire porque apareció el celular o no. Son todos una serie de procesos sociales uh -huh. que ocurren que van cambiando la mentalidad de la sociedad. Los matrimonios eh, estadísticamente que más duran son los que son por conveniencia, es decir, en la India, en Arabia Saudita, en Irán, en Libia, en la misma Rusia, se ponen de acuerdo y dicen, Adelina, te vas a casar con Petrov, y ya está firmado, 20 Igual vacas, es <risa> aunque no sea millonario, te tienes que aguantar, y esos son los sí, matrimonios que Pero, que pero ¿sabes duran? una cosa? Eso es verdad, y es que Hollywood tuvo la culpa con sus ideas del matrimonio por amor, porque el matrimonio, el matrimonio de, hecho, de hecho siempre fue, fue un contrato. Sin, es, y nunca era Ay, no, pero Nadie se casaba antes con su gran social. amor. Mira, sí. siempre fue Nadie. un contrato social. Entonces, un contrato. Contrato civil. ¿eh? Civil, sí, pero es un contrato. Sociales, tienes razón, es ruso. Eh, ruso. Este, aquí ya estamos en la filosofía. Mm. No, pero es cierto que de pronto Hollywood empezó a decir, no, pero nos podemos casar enamorados y metió el desorden, ¿no? Yo creo metió que fue un poco antes de la novela romántica del siglo XIX, mm -hmm. es cuando empieza a manifestarse eso. Y, y bueno, eh, no recuerdo la primera 
la protonovela romántica por excelencia de Goethe, eh, Las cuitas del joven Werther, Werther, él no se puede casar con ella porque Carlota está es la esposa de su amigo, no pero está profundamente que hace se suicida y eso en teoría de Saturno habla de suicidios. En, bueno, en pero Europa, oye, entonces, también Shakespeare con Romeo y Julieta, ya o sea empezamos con esas tragedias amorosas desde antes. Pero tú ¿no? chécalo con Romeo y Julieta y qué bueno que lo mencionas porque uh -huh. ahora que fue el cuatricentenario, uh -huh. eh, yo precisamente hice algo sobre Shakespeare en el cine y uh -huh. me puse a investigar. Si tú te vas a la época de Shakespeare y él te narra Romeo y Julieta, los ingleses que veían esa obra de teatro así, era como si ellos estuvieran viendo la vida de dos personas desde la Ciudad de México, de dos personas en Nueva York, porque en ese entonces lo que él te narraba que pasaba en Verona, de Romeo y Julieta, Verona era la Italia, bueno, toda esa parte de la ciudad industrial era la capital del mundo. Y en Londres era... El pueblo. El pueblo. Un, pueblo, un, pueblo, el, un pueblo chofeo. Un pueblo chofeo. Sí. Entonces era ver como... Sex and the City, que, que ahora dice, ay, no es Sex ahora, and the City. Ahora, sin embargo, perdón, pero yo te voy a decir, cuando yo cuando llegó Sex and the City a México, a mí me pareció fuera de tiempo, eh, te soy franca. Totalmente. Yo lo veía y yo decía, pero por Dios, eso me hace como... Es más, yo no podía entender el fenómeno que causó social, porque pues yo tenía amigas que se portaban así desde hace mucho más tiempo, ¿no? Se me hizo como, de veras, ¿no? O sea, a mí se yo, me hizo como nunca, que nunca fue como muy serie. tarde. Este, yo no, llego, yo muy, nunca llego serie. muy tarde. Muy evidente, muy elemental, no me pareció nada guau, wow, ¿no? Yo vi las dos películas y se me hacen una basura Claro, la película olvida, Oiga, la serie. Y yo, y yo sí, no he visto no, 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 ¿Y qué opinan no. de las sombras de Grey? Porque eso también aparentemente desató otra está como muy naif, yo, no, yo no lo no, 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 bueno, no, la película. Las la sombras de Grey está muy no sé, Primero que nada, si quieres ver sadomasoquismo en el cine, ve infinidad de otras cintas. A ver, ¿no? tú te la sabes, dinos no, por qué. No, hay, hay, hay muchas, sí, sí. muchas más. más Pero buenas, ¿sabes, ¿no? claro. ¿Sabes qué creo yo, Clau? Que al final, por ejemplo, lo que sucede con la protagonista de Sex and the City es que ella tiene una columna, es que ella habla de su sexualidad. Uh -huh, o sea, uh -huh. esta parte yo creo de empezar, exactamente, de empezar uh -huh. a expresar, porque probablemente ya se venía dando, uh -huh. pero pues obviamente pues había un, un secreto, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dentro de todo esto. Pero la realidad es que ella vino a, a plasmar como que toda su vida y esto empezó a hacer que muchísimas blogueras, o sea, te digo, y muchísima gente en redes sociales lo pone exactamente igual. Pero es que el gran problema de esa, por lo menos en la película, el problema es que ya Sara y Jessica Parker pues puede tener llenos los genitales, pero tiene la cabeza esa vacía completamente. Las películas es, son terribles. Es terrible son lo que terribles. hace. Pero es que a mí Eso no te lo va ni la serie, te soy bien franco. Yo decía, ay, por Dios. O sea, o sea, ponían una mujer o divorciada o irse a tomar una copa con una amiga como si fuera el gran acontecimiento, como si eso no, no ocurriera, ¿no? Y eso ocurrió hace miles de años. Digo, bueno, por lo menos desde que yo existo. O sea. y, y ahora, finalmente, las películas, volvemos a lo mismo con lo que empezamos esta discusión. Termina que todas quieren tener una relación estable. Pero también eso es natural, ¿Tú viste ¿no? la mujer en, de la en llamas de Boraca? Ah, buenísima. Ay, tienes, ahorita estoy pensando en esa película. Ella justo no quería eso. No quería eso. ¿Eh? Y justo ahí hay un elemento sadomasoquista también interesante. Pero es psicológico. ¿no? Y, y ella es ella la... No ella no Pero ella es la que lo provoca a él. A, esa es una es, película es una, genial la que la además ha llamas. desaparecido y que, y, y que yo, yo a mí me dejó estupefacta cuando la vi. Uh -huh. ¿eh? Porque esa sí me pareció... Uh, ah, no, ¿qué es esto? A ver si la puedes conseguir. Es alemana. La y ella es una mujer, esa sí es, ahí sí es una mujer que, que define su, su sexualidad y su libertad y uh -huh. se divorcia de un burgués maravilloso. O sea, cualquier mujer estaría feliz con ese hombre y dice, eso no es lo que yo quiero hacer. Sí. ¿No? no, no, sin duda hay gente que no sí. es lo que quiere, ¿no? No, no quiere. No, pero ella, ella lo que quería era tener, cosa. era una, ser una, 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 ¿cómo le llaman? Una, ¿cómo le llaman? Una castigadora. Una, castigadora, sí. sí ¿eh? ella de, era... de hecho, también de Alemania hay una película que vendría siendo la viceversa, que se llama El filósofo, que son tres mujeres muy liberales. Ah, que también, viven juntas sí, y sí. tienen sus amantes ocasionales sí. y conocen a un chavo que está egresando de filósofo y lo adoptan para que sea como su juguetito, su, juguet su gerente de mantenimiento. Sí, gerente. Y como él siempre ha sido muy su tímido gerente. y todo, él es feliz, o sea, termina la película siendo muy feliz. El feliz juguetito. Juguete de tres mujeres muy Pero guapas. Pero volvemos a lo mismo, mira, si las circunstancias estas sociales de las que hablamos no se dieran, no se, el, todo está interconectado, el cine, la tele, los blogs, todo depende de una circunstancia socioeconómica y lo que está pasando en el momento. Contexto. Contexto. Pues sí, es importantísimo. ¿no? Pero a ver, y como psiquiatra, porque digo yo, creo que es muy natural que una mujer quiera, de repente, digo, siento que son las más que las menos, ¿no? 
Digo, ella tiene 30 años y lleva con su relación 10 y está quieren? felizmente acompañada. Sí, no, o sea, es decir, hay mucha gente que Oye, todavía con el quiere. mismo. Con el, y con el mismo. Sí. Exacto, con el mismo. Sí. Oye, este, pero no sería como muy natural pensar que quieres como mujer pertenecer. No, no es para todas, pero ¿por qué la gran mayoría? ¿Pertenecer a qué? Pues a una, una pareja, a una familia. A, es como el sentimiento yo, de pertenencia. Yo, yo creo que no sé aquí más. te hablo más bien como, como mujer y como gente que ha estado en, 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 en todos los movimientos. Ahí me tocó toda la liberación. Yo sí soy testigo ocular de los años 60 y, y pionera de los anomulatorios, aquellos que mataban, eran de dosis asesinas, ¿no? Porque eran los primeros intentos y me tocó esa libertad, esa decir, vámonos, ¿no? Este, y voy a estudiar una carrera, todo esto. Y yo, yo creo que la mujer tiene por su propia naturaleza biológica esta compulsión, o no no compulsión, es una palabra incorrecta. Esta fuerza que, la, que muchas veces la lleva a la reproducción, uh -huh. ¿sí? sí existe esto. ¿eh? Y entonces, bueno, para reproducirte tú si sí quieres un nido y quieres quieres un pajarito que traiga los gusanos. proveedor. Claro. Entonces, creo un que... Un pajarito que traiga Sí, los claro, al nido, al nido, ¿no? Este, entonces, sí, sí. yo pienso que... Pero hay algunas que no quieren ya eso, ¿eh? de, cambiado, como ¿eh? la de Bonacram, como esta mujer, como la mujer uh -huh. en llamas. Uh -huh. Entonces, eh, creo, creo que eh, estas otras mujeres, algunas decían, pero ¿por qué me imponen la maternidad? Yo no quiero ser madre. ¿No? Tú como de uh -huh. esta generación de 30, ¿cómo ves a las chavas? Es que es, yo, bueno, yo, tengo, yo vengo de un pueblo, es muy diferente lo que yo veo, por ejemplo, en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de México, uh -huh. que lo que viene atrás de haber vivido en Tabasco. Uh -huh. o sea, en Tabasco, pues obviamente, mis amigas, todas están Más casadas y con hijos. Sí, claro. Yo no, yo al contrario, yo en lugar de comprar pañales cada seis meses me compro una consola de videojuegos. ¿no? Me encanta. <risa> Oye, pero pero el trópico es el trópico. Yo he ido a Tabasco y ven, 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 A mí me pareció, yo fui un día a la elección de la mujer más bella de no sé qué y quedé Qué bárbara, unos cuerpazos además, ¿eh? Sí. Oye, y yo que vivo la mitad del tiempo en sí. Puerto Vallarta, afortunadísimamente, sí. sí te puedo decir que es el municipio de todo el país con más madres solteras. Es imposible salir a la calle y no contar 10 o 13 mujeres. Cada vez que yo salgo a la calle en Puerto Vallarta, cuento 13 mujeres embarazadas, o 10, o 8, o... Todas están embarazadas. Es impresionante. ¿Pero cómo sabes y que además... son solteras? No, bueno, pues es que... Porque no, no importa... llevan anillo. No, no traen gangrena en el dedo. No, no, no. ¿Sabes qué? Lo que me llama la atención es que son muy niñas. Son chavitas muy jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando? Que es pero es increíble, increíble. De verdad, yo no salgo un día a la calle que yo no cuente mínimo ocho embarazadas cada vez que salgo a la calle. Oye, a lo mejor es un lugar a donde la gente está mandando a sus hijas que se embarazaron adolescentes para que pasen su embarazo y no vengan a ver. De veras, el municipio con más o, o, o a lo mejor hay crisis permanente. Acuérdate que en el 95, una vez que empezó la crisis aquí en México, aumentaron los embarazos, pero en espiral muy marcada. Pero hay más información y sin embargo sigue habiendo más embarazos en chavitas. ¿no? Porque pues, ellas increíble. estábamos hablando de eso hace rato. Es una decisión. In, in, ignora, no, no, él hablaba de una decisión y yo le decía, cuando tú no tienes el óvulo frontal desarrollado a fondo, te falta sentido crítico y juicio, y entonces tú corres este riesgo, efectivamente, porque les dan los anovulatorios y todavía no lo, no lo toman, y si ya están con alcohol encima o con alguna droga, sí, el cerebro pues no, ya no sirve de nada. Ya no sirve de nada. Ya nada más son los instintos. Así es. Oigan, pues qué padre. Digo, no tenemos que ir porque ya se nos acabó el tiempo, pero me encanta la idea de, de estar este, intercambiando estas opiniones porque al final todo mundo tiene su punto de vista. Les agradezco, es la primera y eso me da mucho gusto que sean los padrinos y madrinas. Ah, Mesa gracias. de debate. Mesa de de debate. De intergeneracional. Sí. Eh, eh, me encantó, me encantó. Uh -huh. Y así vamos a ver muchas. Así que muchísimas uh -huh. gracias a Patita, que te quiero tanto, a Salvador y a mi guarita. Muchas pues. gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh. gracias. gracias.